చెవి ముక్కు గొంతుకు సంబంధించి ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయి వాటి పరిష్కార మార్గాలు ఏంటి చికిత్స విధానం ఎలా ఉంటుంది అన్న విషయాలను అను హాస్పిటల్ వైద్యులు డాక్టర్ అక్కినేని శివరామ్ గారితో ముఖాముఖి కార్యక్రమం ఇప్పుడు చూద్దాం నమస్కారం అండి నా పేరు శివరామ్ అక్కినేని నేను ఎంఎస్ ఈఎన్టి మరియు హెడ్ అండ్ ఎక్సర్చర్ని నేను పిన్నమ్మ సిద్ధార్థలో మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఎంఎస్ ఈఎన్టి డిగ్రీ చేయడం జరిగింది అట్లాగే సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్లో సంవత్సరం పాటు సీనియర్ రెసిడెన్సీ చేయడం జరిగింది అట్లాగే తర్వాత ఇప్పుడు అను హాస్పిటల్లో వర్క్ చేయడం జరుగుతుందండి ఎంఎస్ ఈఎన్టి అంటే చెవి ముక్కు గొంతు సంబంధించిన సమస్యలు అట్లాగే అట్లాగే హెడ్ అండ్ నెక్ సంబంధించిన సమస్యల్ని మనం చూడటం జరుగుతుంది హలో డాక్టర్ సార్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే చెవికి సంబంధించి ముక్కుకి సంబంధించి గొంతుకు సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరిని కలవాలి ఏ డాక్టర్ని కలవాలి అని చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అయితే ఈఎన్టీ అంటే కూడా ఎవరికి తెలియదు అసలు ఈఎన్టీ అంటే ఏంటి ఈఎన్టీ అనేది ఈ అంటే చూడండి ఎన్ అంటే నోస్ ముక్కు అండి త్రోట్ అంటాం అండి టీ అంటే అది గొంతు చెవి ముక్కు గొంతు సంబంధించిన దాన్ని ఈఎన్టీ అని అనడం జరుగుతుంది వాటికి వచ్చే సమస్యల్ని చెవి ముక్కు గొంతు సమస్యలు అని అనడం జరుగుతుందండి అంటే ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి సార్ దీనిలో మనం పలు రకాలుగా చూసుకున్నట్టయితే చెవి సమస్యలు కొన్ని ఉండొచ్చు అట్లాగే ముక్కు సంబంధించిన సమస్యలు కొన్ని ఉంటాయి గొంతు సంబంధించిన సమస్యలు కొన్ని ఉంటాయండి మొదటిగా మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ ఈఎన్టి అనేది కంప్లీట్గా ఇంటర్ లింక్ అండి ఇప్పుడు మనకు ముక్కులో ఏదైనా సమస్య తలెత్తినట్లయితే ముక్కులో నుండి అట్లాగే గొంతులో కనెక్షన్ ఉంటుంది కదండి అట్లాగే గొంతులో నుండి నేసోఫారింగ్స్ అంటామండి ముక్కు వెనకాల భాగం ఇరువైపులా కూడా యూస్టేషన్ ట్యూబ్ అని చెవు నుండి వచ్చే గొట్టము నేసోఫారింగ్స్ దగ్గర నోస్తో అటాచ్ అయ్యే ఒక పరిణామం ఉంటుందండి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ చెవు నుండి ముక్కు నుండి గొంతు నుండి ఏదన్నా కానీ ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ మూడు ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది కామన్గా మనం చూస్తాం ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ముక్కు సంబంధించి మనం వాస ముక్కు సంబంధించిన చాలా స్పెషల్ సెన్స్ ఉందండి అది మనం వాసన చూడటం అట్లాగే చెవుకు సంబంధించి వినికిడి అనేది దాని యొక్క స్పెషల్ సెన్స్ అండి గొంతు అనేది మనం టేస్ట్ బడ్స్ అంటాం నాలికి టేస్ట్ తెలియటం అట్లాగే గొంతు స్వరపేటిక దేవుడు ఇచ్చిన స్వరపేటిక ద్వారానే మనకి మాట అది రావటం జరుగుతుంది ఈఎన్టీకి గల ఈ యొక్క స్పెషల్ సెన్సెస్ వల్ల చాలా ప్రాముఖ్యత ఉందండి ఇందుకే ఈఎన్టీ అనేది దేవుడు ఇచ్చిన వరమైన సబ్జెక్ట్ లాగా భావిస్తూ జరుగుతుంది అంటే ఈఎన్టీలో కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి రావచ్చు అంటారు ఈఎన్టీలో చెవి సమస్యలు ముక్కు సమస్యలు గొంతు సమస్యలు కూడా విడివిడిగా ఉంటాయండి కానీ అది ఏ ఒక్క సమస్య ముక్కు సమస్య వచ్చినా కానీ చెవికి అది ఇంటర్ రిలేట్ అవ్వచ్చు అట్లాగే చెవిలో నుండి గొంతు సమస్య ఉన్నా కానీ దానికి కారణం చెవిలో ఉండొచ్చు లేదంటే దాని కారణం ముఖ్యంగా ముక్కులో ఉంటుందండి చెవి సమస్య అయినా ముక్కులో ఉండొచ్చు గొంతు సమస్య అయినా కానీ దాని కారణం ముక్కులో ఉండడానికి అవకాశం అయితే సార్ ముందుగా చెవిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం చెవిలో ఎలాంటి సమస్యలు రావచ్చు తరచుగా ఎలాంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి పేషెంట్స్ మీ దగ్గరికి ఎలాంటి సమస్యలతో వస్తూ ఉంటాయి ఏదైనా ఈ చెవి ముక్కు గొంతు అనేది మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎలర్జెన్స్ కానీ బయట ఉన్న డస్ట్ కానీ పొల్యూషన్ కానీ బాగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ముక్కు ద్వారానే మనం గాలి పీల్చుకోవాలి అట్లాగే ఎయిర్కి డస్ట్కి మన చెవులు కూడా ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి అట్లాగే గొంతు మనం బయట నీళ్లు తాగటం కానీ అట్లాగే భోజనం చేయటం కానీ పల రకాల ఫుడ్స్ వల్ల కానీ మన గొంతు ఎలర్జీకి కానీ అట్లాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ముక్కు గొంతు చెవు ఏదైనా కానీ మొత్తం ఎలర్జీకి పొల్యూషన్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వీటి సమస్యలు ఎక్కువగా తలెత్తే అవకాశం ఉంది ముందుగా చెవు చూసుకున్నట్లయితే చెవికి మనం చిన్నవారిలో కొన్ని సమస్యలు వస్తాయండి అట్లాగే మధ్య వయసు గల వాళ్ళలో కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి అట్లాగే పెద్ద వయసులో ఉన్న వారికి కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్టయితే చిన్నవారిలో ఉండే సమస్యలు తరచుగా తలెత్తే సమస్యలు ఏంటంటే మన దగ్గరికి పేషెంట్లు ఏ విధంగా వారి తల్లిదండ్రులు చిన్నపిల్లలు తీసుకొస్తారంటే వారు సహజంగా మనం చెప్పినట్టుగా ముందుగా వాళ్ళు చెప్పేది బాగా చెవి నొప్పి లేదంటే చెవికి సంబంధించి చీమి రావటం లేదంటే వినికిడి సమస్యలు ఇట్లాంటి ఇబ్బంది ఉంటుందని చెప్పి పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రులు మొరబెట్టుకోవటం అట్లాగే తల్లిదండ్రులు తీసుకురావటం జరుగుతుంది చూసినట్లయితే చెవిలో చిన్న పిల్లలు ఏదైనా సీడ్స్ లాంటి పదార్థాలు ఫారెన్ బాడీస్ అంటాం అటువంటివి కానీ రాళ్ళు కానీ పెన్సిల్ ముక్కలు స్లాబ్ ప్లేట్స్ ఏది ఏది దొరికితే అది పెన్సిల్స్ కానీ స్లేట్ పెన్సిల్స్ అంటాం కదండి అటువంటివి కానీ పలు రకాలుగా చెవిలో కానీ ముక్కులో కానీ పెట్టుకుంటూ మన దగ్గరికి రావటం జరుగుతుంది పిల్లల్ని వారి తల్లిదండ్రులు తీసుకొస్తారు అట్లాగే చెవిలో చీమ్ గారటం ఒకటి అట్లాగే స్కూళ్ళల్లో అటెంటివ్గా లేరు
పిలిచినా కానీ పట్టించుకోవట్లేదు వినిపించుకోవట్లేదు అని ఎట్లా చెప్పడం శ్రద్ధ చూపించలేకపోవటం ఇటువంటి సమస్యలు కూడా వినికిడి సమస్య వాళ్ళు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ అయితే చాలామంది చిన్న పిల్లల్లో కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం చెవిలో చీమ్ కారడం అనేది చీమ్ అనేది ఎందుకు కారుతుంది ఇట్లా కారణం ఏంటంటే చెవిలో చీమ్ కారడానికి ముఖ్యంగా చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయండి వారికి ఏదంటే ఎట్లా అంటే ముక్కులో జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు నుండి చెవిలోకి వెళ్ళే యూ స్టేషన్ నాలా అనే ఒక గొట్టం ఉంటుంది దీని ద్వారా ముక్కులో ఇన్ఫెక్షన్ కూడా చెవులోకి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఆ చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్ రావటం పద్దాగా చీమ్ రావటం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయండి అట్లాగే చిన్నపిల్లల్లో ఏదైతే చీమి కర్రబేరి వెనకాల నిలబడిపోయి ఉంటుందో దానివల్ల డ్రమ్ అనేది మూవ్మెంట్ తగ్గిపోతుందండి ఆ కర్ణబేరి మూవ్మెంట్ తగ్గిపోవటం వల్ల వినపట్టం అనేది కూడా సహజంగా తగ్గిపోవటం జరుగుతుంది అటువంటి పిల్లల్లో గ్లూ లేదా గమ్ లాంటి పదార్థం కర్ణబేరి వెనకాల ఫామ్ అయిపోవటం వల్ల డ్రమ్ మూవ్మెంట్ లేదు కదండి సో దానికి డ్రమ్ మూవ్మెంట్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి చిన్న సర్జరీ లాంటిది చేయవలసి ఉంటుంది మిరింగోటమే అనే పద్ధతి ద్వారా చిన్న ఇన్సిషన్ ఇచ్చి చెవులోన హోల్ పెట్టి లోపల ఉన్న సెక్రేషన్స్ గ్లూ అనే సెక్రేషన్స్ని అన్ని బయట తీయడం జరుగుతుంది తద్వారా వాళ్ళకి నొప్పి నుండి అట్లాగే లోపల విని వినికిడి సమస్య నుండి కూడా వారు బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అంటే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు వినికిడి సమ అంటే ఆ చెవిలో సర్జరీ అని చెప్పారు కదా చిన్న సర్జరీ లాంటివి ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు చేయడం చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఈ సర్జరీ చేయడం జరుగుతుందండి సహజంగా ఎక్కువ ఈ చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే ఇబ్బంది కా చెప్పాను కాబట్టి చిన్న పిల్లల్లో కూడా చేయొచ్చు నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు గల పిల్లల్లో చెవు ఆపరేషన్లు ఇట్లాంటి ముఖ వెనకాల ఎడినోయిడ్స్ ముఖ్య కారణంగా ఉంటాయండి ఈ చెవిలో చీం కారేదానికి కూడా ఆ ఎడినోయిడ్స్ను ఈ చెవిలో చీం కారడానికి మిరింగోటమే అనేది ఆపరేషన్ చేయవచ్చును అట్లాగే మధ్య వయసు వారిలో చెవిలో చీమి కారడానికి పల రకాల కారణాలు ఉంటాయి అది కూడా ముక్కులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు చెవిలోకి చీమి చేరి లోపల ఇన్ఫెక్షన్ కర్ణబేరు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి చిన్న రంధ్రం లాంటిది పడి అందులో నుండి చీమి బయటికి రావడం జరుగుతుంది అట్లాగే బయట ఏదైనా ఇయర్ బడ్స్ లాంటివి కానీ ఏదైనా పుల్లలు పెట్టి కానీ అట్లాగే ఇయర్ పిన్స్ కానీ ఏదో ఒకటి పెట్టి తిప్పడం జరుగుతుంది అట్లా వారికి తెలియకుండానే కర్ణబేరుకి డ్యామేజ్ చేయడం జరుగుతుందండి అట్లా జరిగిన వారిలో కూడా కర్ణబేరు రంధ్రం పడి దానికి ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఏదైనా ఎలర్జీ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇంక ఇన్ఫెక్షన్ చీమ పదార్థం రూపంలో ఆ కర్ణబేరు రంధ్రం నుండి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే వినికిడి సమస్య కూడా తలెత్తే అవకాశం ఉంది కర్ణబేరు రంధ్రం పట్టడం వల్ల వినికిడి సమస్య కూడా ఉంటుంది అట్లాగే పెద్ద వయసు వారిలో చెవి నరానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులకి వారు ఎక్కువగా ఇబ్బంది ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి ఆ పెద్దవారిలో కూడా చెవి నరానికి సంబంధించి ఇబ్బంది వల్లనే ఈ వినికిడి సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అట్లాగే చెవు కర్ణబేరు రంధ్రం ఉన్నా కూడా ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఓకే అలాగే ఇప్పుడు చాలా మంది చాలా రకాల సమస్యలతో మీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు ఈ సమస్య అని చెప్పి మీరు ఎలా నిర్ధారిస్తారు చెవిలో వారు ఫస్ట్ ప్రాథమికంగా చెప్పినట్లయితే కొన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు మాకు చెవి వినపడట్లేదు డాక్టర్ గారు పలానా చెవిలో చీమ్ వస్తుంది మేము ముందుగా వారికి చెవు నొప్పి వస్తుందా చెవిలో చీమ్ వస్తుందా అట్లాగే ఇంకేమైనా ఇబ్బంది ఉందా గాలి లాంటి చిన్న రింగ్ లాగా సెన్సేషన్ ఏమైనా ఉందా సౌండ్ లాంటి రావటం ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఫస్ట్ విచారణ జరుపుతామండి వారిని వారి దగ్గర ప్రశ్నలు అడిగి వారి దగ్గర తెలుసుకుంటాం వివరాలు తెలుసుకొని అది ఎంతకాలంగా వస్తుంది ఒకసారి ఈ మధ్యనే ఫస్ట్గా ఫస్ట్ టైం వచ్చిందా లేదా గత కొంతకాలంగా ఇట్లాగే ఇబ్బందులు తరచుగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారా ఇటువంటివన్నీ మనం కనుక్కోవడం జరుగుతుంది కనుక్కొని దానికి సంబంధించిన టెస్టులు చేయడం జరుగుతుందండి వినికిడి పరీక్షలు అట్లాగే ఓటోస్కోపీ పెట్టి రెండు చెవుల్లో కూడా మనం చూసి ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉంది ఏదైనా గుబ్బులు ఏమైనా అడ్డుపడుతుందా లేదా ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా చీమ్ పదార్థం ఏదైనా ఉందా అట్లాగే ఏదైనా కాయలు లాంటి కంతిరి లాంటి లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా కర్ణమీర రంధ్రం ఉందా చీమ్ ఎందుకు చీమికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది మనం ఓటోస్కోప్ ద్వారా చూసి తెలుసుకోవచ్చు అట్లాగే ఏదన్నా అవసరమైతే కనుక అక్కడ నుండి చీమిని తీసుకుని మైక్రోస్కోప్లో కానీ ఎండోస్కోప్ ద్వారా కానీ ఆ చీమ్ పదార్థాన్ని తీసుకుని టెస్ట్ చేయించి ఏ విధమైన బ్యాక్టీరియా అది కాజ్ చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి టెస్ట్ చేయొచ్చు అట్లాగే చెవి వినికిడి పరీక్షలు ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ అంటాం ఆ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్తో రెండు చెవుల్లో కూడా ఏ వినికిడి పరిమాణం ఏ విధంగా ఉందో చూసుకోవటానికి మనకి అందుబాటులో పరికరాలు ఉన్నాయండి అట్లాగే కావాల్సిన ఓటో ఎండోస్కోపీ అనే ఎండోస్కోపీ పద్ధతి ద్వారా దాని యొక్క ఇబ్బంది ఎంత ఉందనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఓకే సార్ అట్లాగే ఇప్పుడు రోగం నిర్ధారణ అయిన తర్వాత ఎలాంటి
చిన్న చిన్న రంధ్రం అయితే కనుక మానుకోవడానికి అవకాశం ఉందండి మూడు నుండి నాలుగు వారాలతో ఒక మందులు వాడటం జరుగుతుంది అది తగ్గని వారిలో ఆపరేషన్కి మనం ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే తద్వారా ఇంకా కాంప్లికేషన్స్ తెచ్చుకోకోకుండా ఆ చీమి అట్లాగే నిలబడిపోయి ఉండటం వల్ల బ్రెయిన్కి పాకే అవకాశం ఉంటుంది చుట్టుపక్కల నరాలకు సంబంధించిన ఇబ్బంది రావటానికి అవకాశం ఉంది అటువంటి ఇబ్బందులు మనము రానియకుండా ముందుగానే తగిన చర్యలు తీసుకుని కావాల్సిన శస్త్రచికిత్స చేయటం వల్ల మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేయవచ్చు అండి కాంప్లికేషన్స్ అనే వాటిని అంటే ఇప్పుడు పేషెంట్ రాగానే అందరికీ అయితే సర్జరీ అవసరం పడుతుంది కదా ఏ సమయంలో ఈ సర్జరీ అనేది అవసరం పడుతుంది చెప్పినట్లుగా కరణబీర్ అందరం ఉండి నాలుగు వారాల దాకా లేదా ఆరు వారాల దాకా మందులు వాడి తగ్గ తగ్గని వారిలో ఇటువంటి ఆపరేషన్ చేయాలి అనేది మనకి ఫస్ట్ ఉంటుందండి లేదు అట్లా ఆ క్రైటీరియా లేని వారికి చాలామంది మారి తగ్గిపోతే కనుక ఆపరేషన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు మందుల ద్వారా కరిగించవచ్చు తగ్గుతుంది అట్లా మందుల ద్వారా ఎవరికైతే తగ్గలేదో ఎవరికైతే కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందో వారికి మాత్రమే ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఈఎన్టీలో ఈ గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు ఎన్ నోస్ అని చెప్పారు కదా నోస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి నోస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఎవరిలో వస్తాయో అసలు ఎలా ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నోస్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ అండి హ్యూమన్ బాడీలో ఫేస్లో మనం గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి మొహాన్ని చూడగానే మనకు కనపడేది నోస్ ముక్కు అంటామండి ఆ ముక్కు భాగం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది మనకి వాసనని పసిగట్టే దాని యంత్రంలాగా పనిచేస్తుంది అట్లాగే బయట నుండి వచ్చే శబ్ద కాలుష్యాల నుండి వచ్చే వెలువడేటువంటి బ్యాక్టీరియా సూక్ష్మ క్రియలు అన్నింటినీ ముక్కు వెలుపల భాగాన్ని ఉన్న హెయిర్ సెల్స్ ఉంటాయి కదండి అవి మనని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అవన్నీ డైరెక్ట్గా మనం ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఆ ఎలర్జెన్స్ని మనకు సాధారణ సాధ్యమైనంత వరకు అవి అవాయిడ్ చేసేస్తానికి ట్రై చేస్తుందండి ఫిల్టర్ చేసి అలాగే ఎలర్జీ అంటారు సైనసైటిస్ అంటారు పాలిప్స్ అంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఏంటి సార్ ముక్కు సంబంధించిన ఇబ్బందులు అండి ఇవన్నీ ముక్కు సంబంధించిన ఇబ్బందులు వయసు వయసు కొద్దీ మారుతూ ఉంటాయండి చిన్నపిల్లల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి పెద్దవారిలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమందికి చిన్నపిల్లల్లోనూ పెద్దవారిలోనూ అదే సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది అట్లా చిన్నవారిలో సహజంగా ముక్కుకి ఇందాక చెవులో పెట్టుకున్నట్లే ముక్కులో కూడా ఏదైనా సీడ్స్ కానీ పలక చిన్న చిన్న బలపాలు ఉంటాయి కదండి అవన్నీ అట్లాంటివి పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది చిన్నపిల్లలు బ్యాటరీస్ పెట్టుకోవటం కానీ అట్లా తీసుకు వస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి ముక్కులో రక్తం కారుతుంది అంటూ ఉంటారు చిన్నపిల్లల్లో బాగా చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా ముక్కు ముక్కులో రక్తం కారేదానికి కారణం ఏదైతే ఉందంటే అది నేసల్ పిక్కింగ్ అంటామండి ముక్కులో గోర్లు పెట్టి వాళ్ళు బాగా కలగటం వల్ల అక్కడ ముక్కు దూలని చుట్టూ త పొరలాగా ఏర్పడిన ఒక దుప్పట్లాగా ఉంటుంది కానీ దాన్ని మ్యూకోజా అంటాం ఆ మ్యూకోజాని వాళ్ళు టచ్ చేసి ఇరిటేట్ చేసినప్పుడు దాని కింద ఉన్న రక్తనాళాల నుండి కారేదే ఆ రక్తం అండి దానివల్ల వీళ్ళకి భయ భయభ్రాంతులు గురవుతూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు ఓకే సార్ అలాగే చిన్నపిల్లలు ఎడినాయిడ్స్ ఉంటాయని చెప్పారు అలాగే ఫారెన్ బాడీస్ ఇవన్నీ కూడా దీనికి వెళ్ళి కారణాలు ఏంటి సార్ ఫారెన్ బాడీస్ కబుక్కున పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఏదో పనిలో ఉంటూ ఉంటారు వారి చేతికి అందు వచ్చిన ఏదో తీసుకుని వస్తువు కబుక్కున వారు ఏమన్నా అరిసే పాటికి ఏం చేస్తున్నారా అట్లా ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనే అనే పాటి కబుక్కున వాళ్ళు అది ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలియక ముక్కుల్లోనో చెవుల్లోనో దాసేసుకోవడం జరుగుతుందండి సహజంగా అట్లా వాళ్ళ పేరెంట్స్ అది చూస్తే అదేమైంది ఏంటి అనేది చూస్తే వారికి నొప్పిగానో లేదా చీము కారు అప్పుడు కానీ అబ్జర్వ్ చేసి అప్పుడు పేషెంట్లు తీసు పాపుని పిల్లల్ని తీసుకురావటం జరుగుతుంది ఎడినాయిడ్స్ అనేది ముక్కు వెనకాల భాగంలో కాయలు అండి గొంతులో టాన్సిల్స్ ఎట్లా అయితే ఉంటాయో ముక్కులో వెనకాల భాగంలో కూడా ఈ టాన్సిల్స్ ఎడినాయిడ్స్ అనేది అంటాం అంటాం జరుగుతుంది ఆ ఎడినాయిడ్స్ కూడా మనకి ప్రొటెక్టివ్ ఫినామినా కింద యాక్ట్ చేస్తాయండి కొంత అది మూడు సంవత్సరాల నుండి ఆరు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వారిలో ఎక్కువగా వచ్చి ముక్కు నుండి గాలి అందేదానికి శ్వాస మార్గాన్ని మూసివేయటం జరుగుతుంది అది ఎడినాయిడ్స్ పెరిగిన ఇన్ఫెక్షన్ ఎలర్జీ వచ్చిన వారికి ఆ ఎడినాయిడ్స్ అనేది పరిమాణం బాగా పెరిగి ముక్కు నుండి శ్వాస కిందకి ఊపిరితిత్తులకు అందనివ్వకుండా చేస్తాం సార్ సైనసైటిస్ అంటే ఏంటి ఈ సమస్య ఎవరిలో వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది సార్ అసలు సైనస్ అంటే ఏంటంటే గాలి కదలండి ముక్కు భాగంలో ఇరువైపులా కూడా ముక్కుకి ఇరువైపులా కూడా మ్యాగ్జిలరీ సైనస్ అని అట్లాగే కంటికి రెండు భాగంలో ఇరువైపులా కూడా మధ్యలో కూడా ఎత్మాయిడ్ సైనస్ అని నుదురు భాగంలో ఉండేవి ఫ్రాంటల్ సైనస్ అని నోటి లోపల స్పినాయిడ్ సైనస్ అనేవి గాలి గదులు అనేవి ఉండటం జరుగుతుంది అవి అందరిలో ఉంటాయండి అవి ఉండటం సహజం కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదేదో అపోహలాగా ఉండి సైనస్ ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటాం జరిగింది సైనస్ ప్రాబ్లం అంటే సైనస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే గురైతారో
లక్షణాలు ఉన్న వారిని సైనసైటిస్ వ్యాధి లక్షణాలుగా మనం భావించి దానికి తగిన పరీక్షలు అవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది వ్యాధి నిర్ధారించుకోవడం జరుగుతుంది తద్వారా దానికి కావాల్సిన చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది అయితే పాలిప్స్ అంటారు కదా సార్ పాలిప్స్ అంటే ఏంటి పాలిప్స్ అనేవి దాని యొక్క ముఖ్య కారణం ఎలర్జీగా మనం పేర్కోవడం జరుగుతుందండి ఈ గణాంకాలు కానీ చూసినట్లయితే ఎలర్జీ అనేది ఇరవై నుండి ముప్పై శాతం ఈ పాలిప్స్కి కారకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఉండవలసిన దానికన్నా కూడా ఎలర్జీ ఈ పొల్యూషన్ ఈ డస్ట్ లెవెల్స్ అనేవి ఐదు నుండి పది శాతం ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి ఈ మధ్య డబ్ల్యూహెచ్ఓ వారు కూడా నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క ఎలర్జీ గల కారణం ముఖ్యంగా పొల్యూషన్ అండి ఆ పొల్యూషన్ కొంతమందిలో వచ్చే పాలిన్స్ సీజనల్ వేరియేషన్స్ అటువంటి ఈ ఎలర్జీ గల కారణాలు ఈ ఎలర్జీని మనం తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకోకుండా క్రానిక్గా చాలా కాలం పాటు నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే ఇది పాలిప్స్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే సైనసైటిస్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా బయట తిరిగే వారిలో ఈ పొల్యూషన్లో ఎక్కువ ఉండేవారిలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో కానీ ఆఫీస్లకి వెళ్ళే టైంలో కానీ డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వటం చల్ల గాలికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వటం చిన్న పిల్లల్లో నేమ కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటి చల్లటి పదార్థాలు తీసుకునే వారిలో ఇటువంటి వారిలో కూడా బాగా ఎలర్జీ అనేది ప్రామినెంట్గా ఉంటుంది సార్ మరి వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు అంటే వచ్చిన తర్వాత అయినా రాత ముందు అయినా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలర్జీ అనేది ఒకసారి బాడీలో ప్రవేశిస్తే బీపీ షుగర్ లాగానే అండి దానికి దీర్ఘకాలికంగా ఇబ్బంది పడినప్పుడల్లా మందులు వాడుకుంటూ ఉండాలి సాధ్య అయినంత వరకు ఎలర్జన్ మనకి ఏదైతే ఇబ్బంది పెడుతుందో కొంతమందిలో దుమ్ము కొంతమందిలో చలి చలి వాతావరణం ఐస్ క్రీమ్స్ కూల్ డ్రింక్స్ ఇంట్లో తాలింపు మసాలా సెంటు వాసన కుక్క పిల్లలు అట్లా పలు రకాల ఎలర్జెన్స్ అనేవి ఉంటాయండి అది ఏదైతే ఎవరికైతే ఇండివిజువల్కి ఇబ్బంది ఇబ్బంది కలగజేస్తుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే ఏ ఇబ్బందిని కారణం అది ఐడెంటిఫై చేసుకుని దాని ద్వారా తద్వారా దానికి అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి సాధ్యమైనంత వరకు నెసరీ మెషర్స్ తీసుకోవాలండి ఎట్లా అయితే ఎట్లా అంటే అది ఇప్పుడు ఆడవారిలో అయితే ఫేస్ మాస్క్లు ధరించడం లేదా స్కార్ఫ్లు ధరించడం లేదా చీరని ధరించడం అట్లా సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని దూరంగా ఉంటాం బయటికి వెళ్ళేవారు మగవారైనా సరే పిల్లలైనా సరే ఫేస్ మాస్క్లు ధరించి ఎలర్జీని మనకి డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ కాకోకుండా సాధ్యమైనంత వరకు ఇట్లా నెసరీ మెషర్స్ తీసుకున్నట్లయితే వారికి ఇది ఇబ్బంది నివారించవచ్చండి సార్ అలాగే ముక్కు వెనుక ఉండే ఎడినాయిడ్స్ గురించి చెప్పండి సార్ ముక్కు వెనకాల ఉండే ఎడినాయిడ్స్ గొంతు లోపల టాన్సిల్స్ లాంటివే ముక్కు వెనకాల ఎడినాయిడ్స్ కానీ ముక్కులో ఉన్న టాన్సిల్స్ గొంతులో ఉన్న టాన్సిల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది చాలా మంది పేషెంట్లు వచ్చి గొంతులోనే టాన్సిల్స్ అనేవి అందరికీ ఉంటాయండి అట్లాగే ఎడినాయిడ్స్ అనేవి కూడా చిన్నపిల్లల్లో ఉంటాయి ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత దాని యొక్క పరిమాణం సైజు అంతా కూడా తగ్గుతుంది మూడు నుండి ఆరు సంవత్సరాల వరకే ఎడినాయిడ్స్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది సాధ్యమైనంత వరకు అది తగ్గిపోతుందండి తగ్గని వారు ఇంకా ముక్కు దోల ముక్కు వెనకాల అది అడ్డుగా ఉండి శ్వాస మార్గానికి అడ్డుగా నిలబడి గాలి సరిగ్గా అందని పక్షంలోనే మనం స్లీప్ యాప్ని వాళ్ళు ఎట్లా ల్యాండ్ అయ్యే వాళ్ళు అట్లాంటి వారికి మాత్రమే మనం ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుందండి ఎడ్నాయిడ్స్కి సార్ అలాగే ఫారెన్ బాడీస్ గురించి చెప్పండి సార్ ఫారెన్ బాడీస్ అంటే ఏంటి దాని గల కారణాలు ఏంటి ఫారెన్ బాడీస్ అంటే చిన్న చిన్న వస్తువులు అండి ఏదైతే ఇప్పుడు సీడ్స్ కానీ అట్లాగే స్లేట్ పెన్సిల్స్ కానీ చిన్నపిల్లల బ్యాటరీస్ కానీ ఇటువంటి ముక్కులో పెట్టుకోవటం లేకపోతే చెవులో పెట్టుకోవటం అటువంటి పెట్టుకుని వారి యొక్క శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపట్టడం అట్లాగే చెవు మార్ చెవులో చెవుకి వినికిడి సంబంధించి ఇబ్బంది రావటం అటువంటి లోపల ఏదైనా పెట్టుకుంటే ఫారెన్ బాడీస్ అని అంటాం జరుగుతుంది వాటి వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మాత్రమే పేషెంట్ని పిల్లల్ని సరిగ్గా తీసుకురావటం జరుగుతుందండి మన దగ్గర సార్ ఇప్పుడు నోస్కి సంబంధించి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ మీ దగ్గరకు వస్తారు కదా దానికి మెడికేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఎలర్జీకి సంబంధించినట్లయితే సాధ్యం వరకు ఎలర్జీని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాం తర్వాత ఎలర్జీకి సంబంధించి యాంటీ హిస్టమిన్ ట్యాబ్లెట్లు పెట్టడం కానీ ముక్కు లోపల స్ప్రేస్ పెట్టడం కానీ అట్లాగే ముక్కులో చుక్కల మందు పెట్టడం కానీ ఇటువంటి పెట్టడం జరుగుతుంది అట్లాగే చాలామంది ఓవర్ ద కౌంటర్ దొరికే మెడిసిన్స్ వాడటం వల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది బయట ఫార్మసీలో ముక్కు జలుబుగా ఉందండి ఉక్కున ముక్కులో డ్రాప్స్ తీసుకుని వాడేయటం ట్యాబ్లెట్స్ వాడేయటం అది మంచి పరిణామం కాదండి దగ్గరలో ఉన్న ఏంటి డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి పర్యవేక్షణలో ఏంటి డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఇటువంటి చేస్తే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక దాని యొక్క ఇబ్బంది లేకోకుండా ఉంటుందండి అంటే ఎలాంటి పరీక్షలు చేసి వాటిని నిర్ధారిస్తారు సార్ ముక్కులో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది ముక్కులో ఏ ప్రాబ్లం ఉందని నిర్ధారించుకోవటానికి ముందుగా పేషెంట్ మన ఎదురుగా కూర్చోబెట్టుకుని ముక్కులో ముక్కు భాగంలో చూసినప్పుడు ఇరువైపులా కూడా 
కరెంట్ పెరిగిందా లేకపోతే ముక్కు దూలం వంకర ఉందా లేకపోతే సైనస్ లాగా చీమ పదార్థం లాంటిది ఏదైనా ఉందా అనేది మనకి కంటి చూపి కనబడుతుందండి అట్లాగే ముక్కు వెనకాల భాగంలో ఏదైనా కాయలు పెరిగినాయా లేదా సైనస్ ముక్కు వెనకాల భాగంలో సైనస్ లేని నొప్పి ఉందా ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నాయా తెలియాలంటే ఎండోస్కోపీ అనేది పద్ధతి ఉందండి డయాగ్నోస్టిక్ నేషనల్ ఎండోస్కోపీ అని అంటే జరుగుతుంది మన కంటి చూపు కన్నా కూడా అరవై రెట్లు ఎక్కువగా సామర్థ్యం కలిగిన ఈ ఎండోస్కోపీలో మనం చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క సూక్ష్మ క్రమం కూడా మనకి కనపడటం జరుగుతుంది మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ ఇది కూడా మనకి చక్కగా ఎండోస్కోపీ పద్ధతి ద్వారా మనం చూసుకోవడంతో మన యొక్క వ్యాధి నిర్ధారణ చాలా సులువు అవుతుందండి మనకి అయితే ఏ ఏ సందర్భంలో ఈ ఎండోస్కోపీ అవసరం అవుతుంది సార్ ముక్కు భాగం వెనకాల కాయలు పెరిగిన లేదా పాలిప్స్ అంటామండి ఎలర్జీకి రియాక్షన్ లాగా పాలిప్స్ డెవలప్ అయినా అట్లాగే సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉన్నా ముక్కు వెనకాల ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నా ముక్కు దూలం ఉండి లేదా ఇటువంటి బ్లీడింగ్ అయ్యే ఆస్కారం ఎపిస్టాక్స్ అంట ముక్కు ముక్కు లోపల నుండి బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అటువంటి వారిలో బ్లీడింగ్కి గల కారణాలు లేదా ఈ పాలిప్స్ ఈ సైనస్ ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా వీటిని నిర్ధారించుకోవడానికి మనం ఎండోస్కోపీ చేయడం జరుగుతుందండి అయితే ఈ సర్జరీకి సంబంధించి అను హాస్పిటల్లో ఎలాంటి ఆధునిక పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి సార్ ముక్కు సంబంధించి ఎండోస్కోపిక్ పరికరాలు యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి ముక్కు దూలం వంకర సమస్య గల వారికి ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతి ద్వారా సెప్టోప్లాస్టీ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ముక్కు దూలం వంకర సరి చేయడం జరుగుతుంది కండ పెరిగిన వారికి టర్బినేట్ రిడక్షన్ అని ఇప్పుడు మన డయాథెర్మీ పద్ధతిలో చేయడం జరుగుతుందండి అట్లాగే ముక్కులో పాలిప్స్ ఉన్న వారిలో మైక్రోడిబ్రేటర్ అత్యంత ఆధునికమైన పద్ధతి ద్వారా మైక్రోడిబ్రేటర్ పద్ధతి ద్వారా మనం ఈ యొక్క పాలిప్స్ని తీయటం జరుగుతుంది సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అట్లాగే ఈ మైక్రోడిబ్రేటర్ ద్వారా కూడా మనం సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ని తీసివేయటం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ సర్జరీ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు సర్జరీ తర్వాత కొన్నాళ్ళ పాటు మెడికేషన్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఈ సైనస్ అనేది ఒక మెడికల్ ప్రాబ్లం అండి ఆ ఎలర్జీని ఆ సైనస్ని మనం సర్జరీ చేసినప్పటికీ కూడా మెడిసిన్స్ ద్వారానే కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుందండి కనీసం మూడు నుండి ఆరు నెలల దాకా సర్జరీ చేసినా కూడా మెడికేషన్ ఫాలోఅప్లో ఉండి డాక్టర్ గారిని తరచుగా సంప్రదించి వారు చెప్పిన సూచనలన్నీ తీసుకున్నట్లయితే కనుక చక్కగా తగ్గే ఆస్కారం ఉంటుందండి అంటే సార్ ఇప్పుడు సర్జరీ తర్వాత ఎన్ని డేస్కి ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదించాలి సర్జరీ అయిన తర్వాత రెండు మూడు వారాలకి వారానికి ఒకసారి రావాల్సి ఉంటుందండి తర్వాత నెలకు ఒకసారి తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత ఒక రెండు నెలలకు ఒకసారి వచ్చి చూపించుకున్నట్లయితే వారి ఇంకేమైనా సూచనలు సలహాలు ఏమన్నా అవసరమైతే కనుక డాక్టర్ గారి దగ్గర పొందవచ్చు అంటే సైనస్కి ఒకసారి సర్జరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సైనస్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు తప్పకుండా అండి చెప్పిన సూచనలు తరచుగా కరెక్ట్గా పాటించినట్లయితే ఎందుకు ఉండే ఆపరేషన్ చేశారు కదా ఇంకెందుకు మందులు అని చాలా మందిలో ఒక అపోహ ఉంటుంది ఆ అపోహ తొలగించుకుని చక్కగా చెప్పిన పద్ధతిగా మందులు వాడినట్లయితే అట్లాగే స్టెరాయిడ్ స్ప్రేస్ అవి వాడినట్లయితే చక్కగా కంట్రోల్లో ఉంటుందండి లేని వారిలో మళ్ళీ ఎలర్జీకి ఎక్స్పోజ్ అయిన వారిలో కూడా సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కరెక్ట్గా చేసిన పద్ధతిలో అయితే సరైన పద్ధతిలో చేసినట్లయితే కనుక ఈ సైనస్కి సంబంధించి సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్గానే ఉంటుందండి ఏ ఏ ఏమాత్రం ఇబ్బందులు రావండి అంటే సర్జరీ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ లాస్ అయ్యే అవకాశం ఏమన్నా ఉందంటారు బ్లడ్ లాస్ అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుందండి సైనస్ సర్జరీస్కి ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతి ద్వారా చేస్తున్నాం కదండి మనం ఏ చిన్న బ్లడ్ ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా దానికి తగిన మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని ముందుగానే రక్త పరీక్షలు చేసుకుని రక్తం కోల్పో రక్తం గడ్డగట్టుకునే శక్తి సామర్థ్యం సరిగ్గా ఉందా లేదా అన్ని చూసుకుని ముందుగానే పరీక్షలు చేసుకుని అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ని ఎలర్జీని ముందుగానే మందుల ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకున్నాకే మనం ఆపరేషన్కి డేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అంత బాగుంది అనుకున్న రోజుని మనం చక్కగా ఆపరేషన్ చేసుకుంటాం ఏ రకమైన బ్లడ్ లాస్ కూడా జరగదండి చాలా తక్కువ వెరీ మినిమల్ అంటామండి అటువంటివి కూడా మనం మంచి అత్య ఆధునిక పద్ధతుల్లో కూడా ఈ బ్లడ్ ఉన్న లీకేజ్ ఉన్న బ్లడ్ లాస్ అవుతున్నా కానీ మనం కంట్రోల్ చేసేదానికి మైక్రోడిబ్రేటర్లు అని అట్లాగే మన కోబ్లేషన్స్ అని ఇటువంటి పద్ధతి ద్వారా కూడా మనం చేయటం జరుగుతుందండి ఓకే ఓకే సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పిన దానిలో ఈ ఎన్ అయిపోయింది ఈఎన్టీలో టీ త్రోట్ గురించి చెప్పండి సార్ త్రోట్కి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎలాంటి జబ్బులు రావచ్చు గొంతు అనేది ఓరల్ క్యావిటీ అండ్ గొంతు అండి ఓరల్ క్యావిటీలో ముఖ్యంగా మనకి ఎదురు చూసేది టేస్ట్ బడ్స్ అండి టేస్ట్ మన నాలుగులో మనం ముందుగా ఏ టేస్ట్ చెప్పాలన్నా కానీ నాలుగు మీద పెట్టుకోగానే అది ఉప్ప కారం చేద అనే పదార్థం మనకి పసికట్టడానికి మనం ముఖ్యంగా కావాల్సింది టంగ్ అండి అట్లాగే మన మాట మనకి దేవుడు ఇచ్చిన వరం మాట ఆ స్వరం మాట స్వరంగా మారి బయటకు వచ్చి రకం
కొండనాళికి ఇరువైపులా ఉండటం గొంతు నాళికి వెనకాల భాగంలో ఉండటం జరుగుతుందండి అది ముఖోద్ధారం దగ్గర బటుల్ లాగా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది పది పన్నెండేళ్ళు వచ్చేంత వరకు కూడా అది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించి మనకి ఏ యొక్క ఇబ్బంది రాకోకుండా యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మనని ఇన్ఫెక్షన్ బారి నుండి రక్షించి వేసేదానికి ఇమ్యూ ఇమ్యూనాలజికల్గా మనకు అది సపోర్ట్ బాడీ ఇమ్యూన్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఆ టాన్సిల్స్ అనేది అంటే ఎప్పటి వరకు ఈ టాన్సిల్స్ పనిచేస్తాయి తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు సుమారుగా పది పన్నెండేళ్ళ వరకు టాన్సిల్స్ అనేది బాగా పనిచేయడం జరుగుతుందండి తర్వాత బాడీకి సంబంధించి ఓవరాల్గా ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది ఆ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ బ్లడ్ ద్వారానే ఆ ఇమ్యూనిటీ అనేది పెంపొందుతుంది ఈ తర్వాత ఈ టాన్సిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా పద్దాకా తరచుగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్కి అలర్జీస్కి పొల్యూషన్స్కి అట్లాగే జలుగు చేయటం వల్ల ముక్కులో ఉండి గొంతులో తెమడ రావటం వల్ల గొంతులో టాన్సిల్ ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా అవక వచ్చే అవకాశం ఉంది టాన్సిల్ అనగానే రెండు వైపులా కూడా చిన్న ఎర్రటి కాయలు లాగా ఉన్నాయి అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో చూసి నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది టాన్సిల్స్ కాయలు లాగా పెరిగినాయి అని చెప్పి మన దగ్గర చెప్పడం జరుగుతుంది బాగా నొప్పిగా ఉంది గొంత మింగలైపోతున్నాము నోరంతా కూడా డ్రై బాగా డ్రైగా అనిపిస్తుంది అని ఇట్లా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది వారు తగిన వాటర్ కనుక హీట్ వాటర్ హీట్ అంటే సాల్ట్ వేసుకుని కొంచెం హాట్ వాటర్ తాగినట్లయితే కనుక చాలా బెనిఫిట్ పొందుతారండి ఓకే సార్ అయితే టాన్సిలైటిస్కి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సార్ టాన్సిలైటిస్కి సాధ్యమైనంత వరకు మెడికల్గా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చండి ముందుగా చెప్పినట్లయితే గొంతు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కనుక టాన్సిల్ యాంటీబయాటిక్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడితే సరిపోతుంది అట్లాగే హైపర్ బ్యారిక్ సొల్యూషన్ అని అనడం జరుగుతుందండి సాల్ట్ వాటర్ అయితే సీ వాటర్ ఏదైతే ఉందో హాట్ అండ్ సాల్ట్ వాటర్ మోత్ గార్గిలింగ్ చేయమని చెప్పడం జరుగుతుంది మూడు పూట్ల కూడా గొంతు లోపల పుక్కులు చూసినట్లయితే కనుక అది ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది అట్లాగే నొప్పికి సంబంధించి నిమ్మంటే ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్లు కానీ అనాలజెసిక్స్ అటువంటి పెడితే తగ్గిపోతుందండి సార్ అలాగే స్వరపేటికి సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి స్వరపేటికి సంబంధించి చాలా మందిలో స్వరపేటికి లోపల మాట్లాడటానికి ఇబ్బంది హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ అంటాం మాట బొంగురుగా రావటం మాట సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోవటం కాసేపు మాట్లాడగానే సాయంకాలం కాసేపు మాట్లాడగానే ఫెటిగ్ అంటాం వాయిస్ ఫెటిగ్ వారిలో ఇటువంటి ఇబ్బందులు చాలా మంది ఇట్లాంటి ఇబ్బందులతో చెప్తూ ఉంటారండి వారిలో వారి లక్షణాలు ఏంటంటే కాస్త మాట్లాడేసరికల్లా కూడా వాయిస్ ఫెటిగ్ ఇంకా మాట్లాడలేకపోవటం నోరంతా మాట్లాడి బొంగురుపోవటం నోరంతా తడారిపోయి పొడిగా ఉండటం ఇటువంటి లక్షణాలు అట్లాగే వారు హిస్టరీ కనుక సేకరించినట్టయితే వీరంతా క్రానిక్ స్మోకర్స్ కానీ క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్ కానీ ఇట్లాంటి అయ్యి ఉంటారండి లేదంటే బాగా డస్ట్ బాగా స్మోక్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉన్న వారిలో ఈ యొక్క ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి గొంతు సంబంధించిన క్యాన్సర్ ఇటువంటి అట్లాగే టీచర్సు సింగర్సు ఇటువంటి బాగా పెద్దవాళ్ళు అరిసేవారు చిన్నపిల్లల మీద అరిసేవారు పేరెంట్స్లో ఇట్లా బాగా వాయిస్ని మిస్ యూస్ చేసినట్లయితే కనుక వాయిస్ వోకల్ కార్డ్స్ మీద పాలిప్స్ రావటం ఇటువంటి చిన్న చిన్న కాయలు లాంటి పెంపొందటం అటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే అంటే ఈ స్వరపేటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా నిర్ధారిస్తారు సార్ ఓకల్ కార్డ్కి సంబంధించి ఇబ్బంది ఏదైనా ఉంది అనేది మనకు వాళ్ళు పేషెంట్ చెప్తారండి రాగానే నాకు మాట సరిగ్గా రావట్లేదు బొంగురుగా ఉంది కాసేపు మాట్లాడగానే వాయిస్ అంత టైర్డ్ అయిపోయినట్టుండి ఫెటిగ్ వచ్చేస్తుంది నోరంత పడిపారిపోతుంది ఇట్లాంటి ఇబ్బందులతో వారు చెప్పడం జరుగుతుంది సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం చిన్న ఎండోస్కోపీ వీడియో లారింగోస్కోపీ అనే పరికరం ద్వారా మనం వారి యొక్క స్వరపేటికను చూసుకుని నిర్ధారించుకోవడం జరుగుతుంది రెండు వైపులా కూడా తీగల్లాగా ఉండే స్వరపేటిక మీద ఉన్న కంతి లక్షణాల లాగా కానీ పాలిప్స్ లక్షణాల లాగా కానీ చిన్న నాడ్యూల్స్ లాగా కానీ ఏదన్నా ఉందా అనేది ఆ వీడియో లారింగోస్కోపీ ద్వారా స్పష్టంగా మనం చూడటం జరుగుతుందండి ఓకే అయితే ఈ స్వరపేటికి సంబంధించి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది సార్ ఈ స్వరపేటికి సంబంధించి నాడ్యూల్స్ కానీ ఇట్లా పాలిప్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మన హాస్పిటల్లో ఈ యొక్క మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మనకు లోపల ఉన్న ఎండోస్కోప్ మైక్రోస్కోప్ కలిపి పెట్టి చక్కగా దానికి ఆధునిక పద్ధతుల్లో చేయవలసిన పద్ధతులు మనం చేస్తున్నామండి ఓకల్ కార్డ్కి సంబంధించిన సర్జరీస్ అన్నీ జరు చేయడం జరుగుతుంది చక్కగా నాడ్యూల్స్ కానీ పాలిప్స్ కానీ ఎటువంటి మనం తీసివేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే క్యాన్సర్ సంబంధించి క్యాన్సర్ కణితులు ఏమన్నా ఉన్న స్వరపేటిక మీద వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకుని ముక్క తీసి పంపించుకుని వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకుని క్యాన్సర్ సంబంధించిన ఇబ్బంది ఏదైనా ఉందా అనేది కూడా మనం నిర్ధారణ చేసుకుని దానికి తగిన వైద్యం కూడా చేయడం జరుగుతుందండి ఓకే సార్ అలాగే హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ అంటూ ఉంటారు కదా దీనికి గల కారణం ఏంటంటే మంచి మంచి ప్రశ్న అండి హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్ అనేవి ఈ మధ్యక
గొంతు అట్లాగే హెడ్ సంబంధించిన హెడ్ అండ్ నెక్కి సంబంధించి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ రిలేటెడ్ టు హెడ్ అండ్ నెక్ అని మనం మధ్య డబ్ల్యూహెచ్ వాళ్ళు ఫిగర్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఫీల్డ్ క్యాన్సరైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఈ మధ్య వస్తుంది ఎందుకంటే స్మోకింగ్ చేసిన వారిలో స్మోక్ చేసిన వారిలో నోట్లో పెట్టుకుంటారు అది గొంతు బాగాన అట్లాగే స్వరపేటిక అటు అట్లాగే లంగ్స్ దాకా వెళ్ళి లంగ్స్ పాడటం జరుగుతుంది అట్లాగే స్వరపేటి పాడవటం జరుగుతుంది అట్లాగే అన్నవాహికి పాడవటం జరుగుతుంది అట్లాగే గొంతు వెనకాల అట్లాగే టంగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ని ఇంకడండి ఫీల్డ్ క్యాన్సరైజేషన్ అని అనటం జరుగుతుంది నేసోఫెరింగ్స్ ఇట్లా పలు రకాలుగా క్యాన్సర్స్ ఈ యొక్క హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్స్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓకే అంటే ఈ హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ని ఎలా నిర్ధారిస్తారు సార్ ఈ నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి ఎండోస్కోపీ పలు రకాల ఎండోస్కోపీలు చేయవలసి ఉంటుందండి ఇప్పుడు ముక్కు వెనకాల రక్తంతో వచ్చిన కోడి ఇబ్బందిన కలిగిన వారిలో నేషనల్ ఎండోస్కోపీ చేయటం గొంతులో ఉన్న వారిలో గొంతుకి సంబంధించిన వోకల్ కార్డ్కి సంబంధించిన లేకపోతే అన్నవాయికి సంబంధించిన తెలుసుకోని వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన వారిలో వీడియో లారింగోస్కోపీ అని అట్లాగే టంగ్ మీద ఉన్న వారిలో డైరెక్ట్గా మనం చూసినట్లయితే కంత లక్షణం లాగా పుండు లాగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇట్లాంటి వారిలో కూడా మనం వ్యాధి నిర్ధారణ చేయడానికి చిన్న ఎండోస్కోపీ చేసి మొక్క తీయడం జరుగుతుంది తద్వారా నిర్ధారణ చేసుకుని క్యాన్సర్కి సంబంధించి తగిన వైద్యం చేయడం కూడా జరుగుతుంది అంటే ఈ హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఎవరిలో వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా స్మోకర్స్ ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా బాగా ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి బాగా స్మోకీ ఏరియాస్లో ఉండే వారిలో ఏజ్ రిలేటెడ్గా డెబ్బై అరవై సంవత్సరం అరవై సంవత్సరాలు దాటిన వారిలో వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లాగే ఎనీమియా బీపీ షుగర్లు ఇటువంటి ఉన్న ఇబ్బంది ఉన్న వారిలో అట్లాగే జెనెటికల్గా వచ్చే ఇబ్బందులు వీరిలో క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉందండి ఓకే దీనికి చికిత్స విధానం ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఎండోస్కోపీ పద్ధతి ద్వారా ఫస్ట్ వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకోవటం ముఖ్యమండి నిర్ధారణ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఏ ఏ ఆపరేషన్ చేయటమా లేకపోతే కరెంట్ పెట్టించుకోవటమా కీమోథెరపీ అనే మెడికేషన్స్ వాడటమా అనేది ఉండటం జరుగుతుందండి ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సార్ అలాగే స్లీప్ యాప్నియా అంటూ ఉంటారు కదా అంటే స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాప్నియా అనేది సెసేషన్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ అండి కాసేపు గాలి అందక ఆగిపోవటం అనేది స్లీప్ యాప్నియా అంటాం స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అనేది పిల్లలరం రావచ్చు అట్లాగే పెద్దవాళ్ళు రావచ్చు హైపాప్నియా అంటే కూడా కొంత కొంతవరకు ఊపిరి గాలి అందటం ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గటాన్ని హైపాప్నియా అంటడం జరుగుతుంది ఇది చిన్నపిల్లలు రావచ్చు అండి పెద్దవాళ్ళు రావచ్చు రకరకాల కారణాలు ఉండేయండి ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది చిన్నపిల్లల్లో ఏదైనా ముఖ్య వెనకాల భాగంలో నైట్ నైట్స్ వల్ల కానీ లేదా ముక్కుదోలం వంకర కానీ అట్లాగే కండ పెరిగినా కానీ అట్లాగే కొండ నాలికి పెద్దగా ఉన్నా నాలికి పెద్ద బా భాగం పెద్దగా ఉన్నా కూడా ఇట్లాంటి వారిలో స్లీప్ యాప్ చిన్న పిల్లలు రావచ్చు అట్లాగే పెద్దవారిలో ఈ మధ్య పెరుగుతున్న ఒబీసిటీ ముఖ్య కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు అండి జంక్ ఫుడ్కి అలవాటు పడటం పిల్లలు బయట ఫ్యా హై రిచ్ ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ తింటాం ఇటువంటి వారిలో కూడా ఎక్కువ స్లీప్ యాప్ని అనేది రావడం జరుగుతుంది యాప్ని అంటే మరి ఏదో కాదండి యాప్ని అంటే మీరు పెట్టే గొరక అది పక్క వారికి తెలుస్తుంది కానీ గొరక పెట్టే వారికి తెలియదండి స్లీప్ యాప్ని అనేది చాలా గమ్మత్తైన ఇబ్బంది పక్క వారిని బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది రాత్రిపూట పార్ట్నర్స్ అందరూ కూడా మీరు భరించలేకపోతున్నాము రైల్ ఇంజిన్ లాగా మీరు గొడవ చేస్తున్నారు గొరక పెడుతున్నారని పక్కన వారు కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుందండి అంటే పక్కన వాళ్ళు చెప్పే వరకు కూడా వీళ్ళకి తెలియదు ఈ ప్రాబ్లం తెలియదండి చాలా గమ్మత్తైన చాలా మందికి ఏంటంటే గొర్ర పెడతాం అని తెలియదు రెండోది ఏంటంటే గాలి అందక యాప్నియా అనేది సివర్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు గాలి అందక కబుక్కు నిద్ర లేవ లేకటం మళ్ళీ గాలి తీసుకోవటం మళ్ళీ కాసేపు ఆగి మళ్ళీ పడుకోవటం గొరక పెట్టడం అది సైకిల్ లాగా నడుస్తుంది రెమ్ స్లీప్ అని అంటాం అండి అది స్లీప్లో నాలుగు స్టేజ్లు ఉంటాయి వీరు ఎప్పుడు కూడా రెండో స్టేజ్కి వెళ్తారు కానీ నాలుగో స్టేజ్కి ఏ రోజు చేరుకోరు రెండో స్టేజ్కి వెళ్ళంగానే గాలి అందదు మళ్ళీ సబ్బు బుక్కున గాలి తీసుకోవడానికి లేస్తారు అట్లాగే మళ్ళీ వెంటనే గాలి తీసుకుని మళ్ళీ పడుకుంటారు గొరక పెడతారు సైకిల్ లాగా నడుస్తుందండి అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుందా సార్ నాకు బ్రీతింగ్ చాలా పోతుంది చాలా మందికి ఎందుకో గాలి అందట్లేదు అని లెగుస్తారు మంచినీళ్ళు తాగి మళ్ళీ పడుకుంటారు కానీ వాళ్ళు గొరక పెడుతున్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియదండి చాలా మందికి వీటి ద్వారా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది ఊపిరితులకి సరిగ్గా గాలి అందదు తద్వారా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి గుండెకి సంబంధించి ఇబ్బందులు రావచ్చు ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే సాచురేషన్ లెవెల్స్ ఊపిరితిత్తులకి పడిపోయిందో వెంటనే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బ్రెయిన్లో కూడా పడిపోతాం జరుగుతుంది అట్లాగే బ్రెయిన్లో పడిపోయినప్పుడు కూడా కార్ పల్మనే
బద్ధకంగా అనిపించడం పొద్దుపూట ఎక్కువగా పడుకోవాలని అనిపించడం అట్లాగే గుండె సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఇట్లాగే కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవటం అట్లాగే పిల్లలు కూడా అంతేనండి పొద్దుపూట వచ్చి స్కూల్లో పడుకోవడం జరుగుతుంది గాలి తీసుకోలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇట్లాంటి పలు రకాల ఇబ్బందులు వారు చెప్పడం జరుగుతుంది వారు చెప్పిన కంప్లైంట్స్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే దీని యొక్క ఇబ్బందిని దీని యొక్క మన డయాగ్నోసిస్ మనం చక్కగా కనిపెట్టవచ్చు అండి దీనికి కారణం ఏంటి సార్ ఎందుకు వస్తుంది స్లీప్ యాప్నియా అనేది ముందుగా చెప్పినట్లయితే బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ లెవెల్స్ పెరిగినట్లయితే ఒబీసిటీ వల్ల కండ ఏ విధంగా అయితే బాడీలో ఫ్యాట్ చేరుతుందో అట్లాగే అంగిలి వెనకాల ఫ్యాట్ చేరటం కానీ అట్లాగే ముక్కు వెనకాల ముక్కు దూలం వంకర ఏదన్నా ఉన్నా కానీ ముక్కు భాగంలో కండ పెరిగినా కానీ గొంతు భాగంలో ఏదన్నా కండ ఉందా శ్వాస మార్గాన్ని అది మూసివేయటం వల్ల ఏదన్నా ఎనీ అబ్స్ట్రక్షన్ ఏదన్నా జరిగినా ఉండవలసిన స్మూత్గా సాగవలసిన శ్వాస ప్రక్రియని ఏ విధంగా అయినా అది అడ్డుకొని ఉన్నట్లయితే కనుక ప్రాపర్గా లంగ్స్కి వెంటిలేట్స్ వెంటిలేషన్ అందదు తద్వారా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోతాయి తద్వారా బ్రెయిన్కి సప్లై అయ్యే ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది తద్వారా హార్ట్ హార్ట్ కావాల్సిన పంపింగ్ అవ్వాల్సిన కూడా ప్రాపర్గా ఉండకపోవటం వల్ల మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం ఇటువంటి లక్షణాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఓకే మరి దీనికి నివారణ మార్గం ఎలా వస్తాయి సాధ్యమైనంత వరకు జంక్ ఫుడ్స్ని అన్నీ అవాయిడ్ చేయటం ఒబిసిటీ రాకోకుండా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ రోజుకు వన్ అవర్ మార్నింగ్ అండ్ వన్ అవర్ ఈవినింగ్ చక్కగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినట్లయితే మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని నివారించుకోవచ్చు ఏదన్నా ముందుగా ఇబ్బంది కలిగినట్లుగా అనిపించినట్లయితే వెంటనే ఏంటి సజ్జన్ సంప్రదించి వారు తీసుకు వారు చెప్పే జాగ్రత్తలను సూచనలు చక్కగా ఫాలో అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక చాలా బెటర్గా ఉంటుందండి మనం ఇక్కడ అను హాస్పిటల్లో స్లీప్ స్టడీ అనేది కూడా చేయడం జరుగుతుంది వారు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే గురక పెడుతున్నారు ఏ విధంగా అయితే గా ఎన్నిసార్లు అయితే గాలి అందట్లేదు అనేది వారి వారి ప్రక్రియని నిద్రలో పడుకునేటప్పుడు వచ్చేటువంటి నిద్రాభంగం ఏదైనా కదు కలుగుతుందా ఆ ప్ర ప్రక్రియ మొత్తాన్ని రికార్డ్ చేస్తుందండి నైట్ పడుకుని పొద్దున్నే అయ్యేలోపు ఆ ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్లో మనం స్లీప్ స్టడీ అనేది చేయడం జరుగుతుంది వితౌట్ ఎనీ సెడేషన్ అండి దానికి వాళ్ళకి ఏం నిద్ర మాత్రలు లాంటివి కానీ ఏమి ఇవ్వము ఎట్లా అయితే ఇంట్లో పడుకుంటారో అట్లాగే హాస్పిటల్లో ఒకరోజు నైట్ టైం వచ్చి పడుకున్నట్లయితే కనుక మెషిన్స్ అవన్నీ పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోతారు చక్కగా స్లీప్ స్టడీ అనేది చేయించుకుంటే కనుక వారికి ఏ విధమైన ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందా కూడా మనం చేయటం జరుగుతుందండి అట్లాగే మన పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ గారు జయప్రకాష్ గారు ఉన్నారు అట్లాగే స్లీప్ క్లినిక్ అని ఏంటి ప్లస్ పల్మనాలజీ కలిపి ఊపిరితులకు సంబంధించిన డాక్టర్ గారు కూడా రెండు రెండు విభాగాలు కలిపి ప్లాన్ చేసి స్లీప్ క్లినిక్ అనేది మనం పెట్టడం జరుగుతుందండి ఓకే సార్ సార్ ఇప్పుడు ఈ స్లీప్ యాప్నియాకి చికిత్స విధానం ఎలా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ అంటే మెడిసిన్స్తో సరిపోతుందా ఎప్పుడైనా సర్జరీ కూడా అవసరం అవుతుంది చాలా వరకు డైట్ మాడిఫికేషన్స్ రెండోది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసినట్లయితే నివారించడానికి అవకాశం ఉంది లేదు సర్జరీ సర్జరీ పరంగా మనం ఆలోచించాలి అంటే కనుక ముక్కు భాగంలో కండలు ఏమైనా పెరిగినా కాయలు ఏమైనా పెరిగినా ముక్కు దూలం వంకర ఉన్నా ఎలర్జీ ఏదైనా ఉన్నా ఏదైనా కండలు పెరిగినా కానీ వాటికి సంబంధించిన ఆపరేషన్లు చేయించుకుంటే సెట్ అవుతుందండి అట్లాగే సాధ్యమైనంత వరకు దీన్ని మనకి దర్జారు నియోగులు చూసుకుంటే ముందుగానే ఫిట్నెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా వాటిని అడ్రస్ చేయాలి ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ అట్లాగే ఫుడ్ డైటరీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇవన్నీ చూసుకుని సెట్ చేసుకుంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఈ స్లీప్ యాప్నియాకి ల్యాండ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఓకే ఓకే సార్ మన అంటే పేషెంట్స్ కోసం ఏదైనా కొన్ని హెల్త్ టిప్స్ కూడా చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఎలర్జీ క్రైనైటిస్ అంటామండి ఎలర్జీ అంటే ఏదో పెద్ద భూతం కాదు భయం పడాల్సిందే కదా ఎలర్జీని మనం దరిచేరనియకుండా చేయాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ముందు ఏదైతే మనకి ఎలర్జీ ఉంది కలగ చేస్తుందో తుమ్ములు కలగ చేస్తుందో నీరు కలగ చేస్తుందో కంటికి నీరు రావటం ఇటువంటి ఇబ్బందులు కలగ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే ఎలర్జీ పడట్లేదో ఏదైతే దాన్ని గమనించుకోవాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని గమనించుకుని దానికి దూరంగా ఉండటానికి ఫేస్ మాస్క్ లాంటివి అడ్డు పెట్టుకోవటం ఆడవారు అయితే స్క్వార్ఫుల్ లాంటివి కానీ చీరకం కానీ అట్లాంటివి కట్టుకోవటం పడన వస్తువుకి దూరంగా ఉంటే యాభై శాతం వైద్యం మీ చేతిలోనే ఉంటుంది డాక్టర్ దగ్గర కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉండదండి ఓకే సార్ అలాగే చాలా మంది టాన్సిల్స్తో కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు కదా అలాంటి వారికి ఎట్లాంటి హెల్త్ ట్రిప్ చెప్తారు టాన్సిల్స్ ఎప్పుడన్నా ఒకసారి వస్తే పర్లేదండి తరచుగా వచ్చే వారిలో చక్కగా బయట బయట కూలింగ్ వాటర్ అయితే తాక్కుండా కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ స్వీట్స్ అవాయిడ్ చేస్తూ అట్లాగే హైపర్ బ్యారిక్ వాటర్ సొల్యూషన్స్ అంటామండి కొంచెం సాల్ట్ వాటర్ కలిగిన సొల్యూషన్స్ లాంటి మూడు పోట్ల అన్నం తిన్నాక అన్నం తిన్న తర్వాత తిన్న తినక ముందు తిన్న తర్వాత కనుక చేసుకున్నట్లయితే
ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో నాయిజీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నవారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇయర్ ప్లగ్స్ లాంటివి పెట్టుకోవటం ఇట్లాంటివి చేస్తే ఆ నాయిజీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న వారికి కూడా వినికిడి సమస్యలు పెద్ద తలెత్తుకోకుండా జాగ్రత్తలు పడవచ్చు అండి ఓకే సార్ ఇందాక మీరు చెప్పారు గొంతు క్యాన్సర్లు అని చెప్పి ఎలాంటివి రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి గొంతు క్యాన్సర్లు అట్లాగే స్వరపేట క్యాన్సర్లు ఏదైనా అన్నవాయికి సంబంధించి క్యాన్సర్ కానీ గొంతులో టాన్సిల్స్ గొంతులో టాన్సిల్ ఇన్ఫెక్ట్ టాన్సిల్ క్యాన్సర్ కూడా రావచ్చు ఎటువంటి క్యాన్సర్స్ కానీ అట్లాగే నాలుగు సంబంధించి క్యాన్సర్స్ కానీ ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాలంటే స్మోకింగ్ ఇట్లాగే ఆల్కహాల్ని అవాయిడ్ చేసి సాధ్యానంత వరకు వాటి జోలికిపోకుండా డస్టీ ఎన్విరాన్మెంట్కి నాయిసీ స్మోక్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకోకుండా ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మంచి హెల్త్ టిప్స్ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి